Բար երեկո սիրելի բարեկամ, շարունակում ենք աստվածաշն չի ճանաչողության մերը, ամբողջ ճանապարորդություն է։ Եվ այսօր նորից խոսելու ենք լերանք հարոզի մասին ամենա կարևոր հատվածներից մեկի, որ ընդանապես կոչում ենք � Եվ մեզ ծույց է տալիս աղոտք է ամբողջ բովանդակությունը իմ աստը, թե ինչպես պետք է աղոտել։ Եվ մշտապես ասել ենք, որ տերունական աղոտքը հայրմերը մի նոր տասնաբանյա պատվիրան է, նոր առարջագործության Եվ այս ճանապարի մեջ մեր տերը սովորեցնում եմ ես խոսելու աստու հետ, ինչպես պետք է խոսենք, ինչ է մեր խնդրանքները կամ ինչ է մեր երկխոսության նյութը։ Անցել անգամ խոսեցինք առաջին արտահայտությա� մեր բոլորին համայնական կյանքի, որպես ընդանուրի հայրն է ներկայացնում իրեն, յուրականչուր մարդու և ամենքի։ Ինքն իր առանձնության մեջ անշուշտ երբ դիմում էր հայրի մեր ասում։ Սակայն այստեղ մեզ սովորեցնում � Այն մտերմիկ կոչը, այն մտերմիկ արձագանքը, ձայնը, բացականչությունը, խնդրանքը, որով ընդհանապես մենք մարդիկս երբ շպվում ենք մի միանց հետ, փորձում ենք առաջին մեր կայլը կատարել այդ մտերմության մեջ, Երկինքը միայն մեր աչքերով տեսաց այս կապույդ երկինքը չէ։ Երկինքը սուրբ գրկում բազմաթիվ իմասներ ունի։ Եվ մեր հայրերն էլ տարբեր կերպերով մեկնաբանել են, թե ինչը նշանակում երկինք։ Երկինքը առաջին իր կոչումով, իր սկզնական կոչումով բնակվելու։ Ինչպես ասացի այդ դամիայն վիզիկական մեր աչկերին երևացող երկնագույն այս կամարը չէ, այլ մակուր տարածությունը։ Երկրորդ իմ աստով սուրբգիրքը մեզ անընթատ աստոմ միջավայրում են գտնվում և նաև երկինքը այդ խորուրդն ունի, հրեշտակների խորուրդը։ Եվ նաև երկինքը այն ձգտումն է, որի համար մենք ապրում ենք։ Երկինքը այն ձգտումն է, որ ընդանապես մեզ Քրիստոնյաներիս մեր գոյության տարբեր հանգրվաններն ենք անցնում և ապա մեկնում ենք այս աշխարից։ Եվ մեկնում ենք դեպի երկինք, դեպի այն տարածությունը, որտեղ աստվածը բնակվում ընդհանապես, որը ներառնված է աստծու մեջ ապրում ենք երկրում և գործում ենք այս երկրում։ գործում ենք երկրում հայացներս պահած երկնքին, այն բարցրունքին, բարցրին, մի տեսակ անմատ չելին, որ մեր մարդկային սամանապակ հայացքով և ընկալումներով իր անպամացությամբ, իր գիշերային զարդերով, իր արեգակով, իր ամբողջ երկնագույն տարացքով, այդ ծով տարացքով, որ սահմանապակում և տիեզերքը սահմանապակում չի ճանաչում կարծես թե։ 
Եվ մենք էլ աստուն դիմելուց ընդհանապես սովորաբար դեպի երկինք ենք նայում, վեր ենք բարցրացնում մեր հայացքները։ Նախ վեր ենք բարցրացնում փառաբանելու այդ ամենը, փնտրելու մի տեսակ ներքին ենթագիտակցական կամ անգիտակի շերտով փնտրելու իրեն, եւ ապա նաեւ վար ենք առնում մեր գլուխները, մի տեսակ խոնարվելու եւ մեր ներսը փնտրելու նաեւ այն արձագանքը, որով մենք դիմել ենք աստծուն։ Եվ այս պատճառով է մեր տերը կոչում ասելով որ երկնքի արքայությունը նաև ձեր մեջ է մարդու մեջ է այդ պատճառով մենք այդ հարաբերությունն ենք հաստատում հասկանալով կամ չհասկանալով շատ հաճախ գիտակցելով կամ չգիտակցելով մենք նախ մեր հայաց կողում ենք վեր եւ ապա այդ վերը գտնվող անմաչելության անմերձենալիության մեջ գտնվող մեր տիրոջը աստծուն նաեւ ցանկանում ենք փնտրել մեր ներքին կյանքում եւ այս պատճառով է որ մեր տերը ասում է որ հայր մեր որ երկնքում ես որ հերգինս ես դու ես որ ամփոփում ես ամբողջ տարածությունը դու ես որ սկիզբ եւ վերջ չունես դու ես որ այս տարածությունը գրավել ես նվաճել ես մեզ համար նախ քո երկնային իրականության մեջ մակրության մեջ եւ ապա նաեւ այս կյանքում գալով եւ մեզ նման մեկը լինելով, ապրելով մեզ հետ եւ ամբողջը նվաճելով մեզ համար, բացելով մեզ համար, հնարավորություն ստեղծելով մեզ համար։ Եվ այսպես է մեր աղօթքը, սիրելիներ։ Մեր մտերմության մեջ աստծու հետ չմոռանալով, որ նա մեր հայրն է եւ նաեւ ցկտելով այն իրականությանը, որը գտնվում է մակրության մեջ, ցկտելով դեպինք, անընդհատ շարժում ունենալով դեպի երկնային իրականությունը ապրելով այս երկրի վրա։ Խաղաղություն եմ մաղթում ձեզ եւ մաղթում եմ որպես մեր հայացքը միշտ մեր քայլերը, մեր գործողությունները միշտ ուղղված լինեն այդ մաքրությունը տեսնելու, այդ մաքրությունը տեղափոխելու մեր կյանքը։ Աստված թողորդի փոլորիտ։